Gene İpek'le biz seyahatteyiz. Gene bir yere gidiyoruz. Nereye gidiyoruz İpek? Valencia'ya gidiyoruz bu sefer. Valencia'ya gidiyoruz. Makyaj 2008'i görmek. Aynen. Yani. Test edeceğiz. İpek evet. videoyu Değilecek. çok beğenmiş. Aykop. Siz sizin evet, yorumları da çok beğenmiş. Elimize sağlık arkadaşlar. Gerçekten çok keyifli bir video olmuş. Arkadaşım rahatsız etmezsen. Müsaade <gülüyor> edersen <gülüyor> biraz. <gülüyor> Arkadaşlar geldik şimdi Valencia'ya. Birazdan 2008'leri alacağız. Test sürüşüne başlayacağız. Makyajlı 2008'leri. Bakalım bizde neler bekliyor göreceğiz şimdi. Evet, şimdi taktık bunları yine doktor gibi. Bari görevimizi yapalım. Öksür. <gülüyor> tamam yaşayacaksın bir şey yok. Emrah'da kristal ve ne kırmızı değil Ha? Ne kırmızı değil mi? Evet, anlamadım. Peugeot bayrakları göründü. Şimdi arabalar hemen şurada. Spor galiba bu daha şükür. Arkadaşlar şimdi İspanya'ya geldik. Valencia'ya. Makyajlanmış. 2008'in test sürüşüne geldik. Bu test sürüşlerinde genelde kısıtlı otomobil oluyor. O yüzden hep iki kişi iki kişi bindiriyorlar otomobile. Bugün benim yanıma Bahadır düştü maalesef. Yani yapacak bir şey yok. İdare edeceksiniz. Şaka yapıyorum. Bahadır e, Evo dergisinin genel yayın yönetmeni. Ben Bahadır Bekle söyledi zaten Doğan. Evo dergisinin yayın yönetmeniyim. Şu anda kullandığımız otomobil 1.2 EAT6 e, e, şanzımanlı 110 beygirlik benzinli model. Yarın da dizelleri kullanacağız. Şimdi bu otomobilde neler değişmiş? Ön panjur değişmiş. Arka ile ilgili stoplar gelmiş. İç mekanda bazı kalite arttırımları var. Mirror screen eklenmiş multimedya sistemine. Aynen öyle. Active City Brake Break. eklenmiş. 30 km hızına kadar hızlı ışık trafikte kendi kendine fren yapıyor. Fren yapabiliyor. Onu da deneyecek misin? Bilmem. <gülüyor> Deneyelim mi? <gülüyor> ben bu şanzımanı beğeniyorum artık. Yani eskiden gerçekten insanı deli ediyordu. Çok fazla düşünüyordu falan böyle baya. Uğraştırıyordu yani. Vitesle işin önüne iyi oluyordu. İyi oluyordu. Aynen. Rampada yukarı çıkarken vites büyütüyordu. Evet. Çok sıkıntıları vardı. Şu an iyi yani. Mükemmel değil ama kötü de değil. Bu arada otomobille yani 3 dakika önce falan buluştuk işte biz de böyle beraber tanıyoruz otomobili. Yani bu özellikle Peugeot'un yeni modellerindeki küçük direksiyon başlarda biraz garipsemiştim ben çünkü göstergeleri yukarıdan görüyorsun. Evet. Burada senin nasıl mesela görüş açın? Şu anda ben koltuk en altta arkadaşlar. Normal dik oturuyorum ama sürüş pozisyonu iyi. Ee, şu anda ben göstergeleri görüyorum. Sadece altındaki setup tuşunu göremiyorum. O kadar. Aslında onu da bu yeni iCockpit'te biraz gideriyorlar galiba. iCockpit'te işte direksiyon üzeri düz. Evet. Aslında zaten bizim Ant'ta söylemişti daha önceki Peugeot şey modellerinin birinin çekiminde. Şu direksiyonun üstünü düzleştirse aslında bütün sorun çözülecek demiştik. iCockpit'te işte bu direksiyonun üzerinde düzleştirmişler. İş bitmiş. Malzeme kalitesi aslında yani şu kısım Yumuşak, yumuşak evet. şuralar sert ama yani bu B segmenti bir çoğu araçta böyle aslında. Evet. Kapılar yine, Kapılar yine sert. sert. Arkası nasıl Sürgüle. sence? Arkası buradan çok geniş gözüküyor. Bir de koltukları biraz böyle aşağı doğru tasarlamışlar. Alçak yani şimdi Sırtları derdi. Burada yatık gibi evet. tasarlamışlar sanki. Ya orada hiçbir şekilde baş mesafesi hızlı yaşanmaz gibi gözüküyor. Bir de ben Aa. şu kapı içlerindeki... Kromları mı sevdim? Kromları sevdim. Evet. Bu 110 beygirlik versiyon bir de bunun 130 beygirlik olan manuel şanzımanımız var. Hı hı. Ama tabii Türkiye'de en çok elde bu satılır. satılır. Otomatik şanzımanlı olduğu için. Yani güzel. Evet. Şükürlüğe biraz kısa. Rüzgar sesi yok denecek kadar az arabada. Yani yalıtma yok, çok yok. Yol sesi de yok. Yol sesi de yok. Yani Avrupa'da olduğumuz için gerçi asfalt çok kaliteli bir asfalt. Tabii asfalt. Türkiye'de biraz evet. fazla ses bulabiliriz. Bulabiliriz. Ama rüzgar sesi yok, yok denecek kadar. Rüzgar her yerde aynı rüzgar değil mi? Türkiye'de aynı. Evet. Evet. Evet. Jibiyle bakalım nasıl? Aç bakalım. Jibiyle güzel, müzik kötü ama. İspanya'nın Tarkanı'dır bu biliyor musun? Şarkı çok meşhur. Güzel Jibiyle, fena değil müzik sistemi değil mi? Evet. Benim telefonumun direkt bağlandı öyle mi? Borcunuzdan dolayı attınız. <gülüyor> 
kapanmak üzere. <gülüyor> evet. Mesajlar harita mesela bayağı mesajları görüyor mu yani şu anda? Tabii. Buradan müzikleri giriyoruz ama ben de çünkü Harita diyordu orada. Bir haritaya girer misin? Direkt direkt yani iPhone'daki haritayı açacak mı? Açıyor galiba ama internet bağlantısı gerekiyor. Evet, evet, evet. evet. Bir cesaret veri kapalı diyor zaten. Tamam, tamam kapalı kalsın. Okay. Kapalı kalsın. Okay. Tamam. Ekranın peki sezgisellik durumu nasıl? Eskisine göre daha iyi. Eskiden biraz yavaş algılıyordu. Değil mi? Sanki evet. daha hızlanmış. Biraz daha hızlanmış. Güncel demişler. Yavaşken bayağı, bayağı aydın. Bayağı aydın. Evet şu an 6.8 litre tüketiyoruz. Evet. İyi. Yani benzinli bir otomatik şansımız. Genelde şansı benzinli var. otomatik şansımız var. İyi. İyi. İyi değer yani kötü değil. Son 1.6 kilometremiz. Ben de biraz kullansaydım iyiydi. Yarın da sen kullanırsın. Dizelim. Tamam. Sen anlatırsın. Ben yanımda otururum. Nereden gidiyoruz ya? Bismillahirrahmanirrahim. Çekilimi yapacaklar inşallah bugün de bakalım. Arabayı biraz dıştan bakalım burada rahat rahat. Ön, aracın ön tarafı uzakta çok değişmiş. Izgarası artık daha dik tasarlanmış ve Logosu eskiden kaputun üzerindeydi. Buradaydı değil evet. mi? Doğru. Artık ızgıranın tam ortasına konmuş. Evet. Active City Brake sisteminin sensörleri. <gülüyor> Sensörler yalnız bayağı yer kaplıyor ha ön camda. Buradan bakınca. Bayağı burun dümdüz olmuş neredeyse. Değil mi? Evet. Ama çok şık görünüyor. Biraz da yükselmiş gibi zaten. Evet. Bu cantlar da yeni. Gösterelim. 205, 50, 17'ler var. Goodyear'lar. Aa, bu en tarafsam bile koymuş. Ne diyor? Krom parça. Bu da çok şık görünüyor. Bu Şöyle. tavan tavan barları daha önce var mıydı? Tavan barları daha önce vardı ama bu çok daha çıkık ve şık görünüyor. Koyu gri. Evet. Bagaj kaç litre daha öğrenmedik. Akşam öğreneceğiz. Toplantıda, basın toplantısında. Bayağı iyi. İyi, evet. Koltuklar yatıyor. Gayet iyi. Geliyorum yanına. Geldim. Şöyle yap, yapalım lazım ama. Şöyle. Yap, yap, yap. <gülüyor> <gülüyor> Sorun olmaz. İyi. Gayet iyi yani. Bu koltuk biraz önde tabii şu anda ama ben bayağı rahat oturuyorum evet, şu an. Evet, rahat. Hatta ama şöyle. Ama kapılıkları aşağıda tutmak bacak, bacak lazım. Bacak üstüne atabilir miyim? Evet, bunları kaldırmak lazım. Evet. Tamam, iyi. Yok, kol dayım yok. Kol dayım yok evet. valla. O kötü. Kol dayım olsun. İsterdik. Ve bir 12 volt soketi. O güzel ama arkada havalandırma yok. Evet. O demin gösterdiğim göz de burasıydı arkadaşlar. Derin olan göz. Ev freni de bu. Şöyle arabanın önüne göstereyim. Bu tabii göstereyim. şey manuel versiyon. Güzel evet bu manuel. Var. Bunu böyle koymuşlar buraya. Bir de inceliyoruz şu an. Geçen seferki Peugeot videosu kadar bu sefer fazla gezemeyeceğiz. O zaman Paris'in tam göbeğinde şehir merkezinde kalıyorduk. Bu sefer de şehirden biraz uzak böyle bir golf otelü burası. Bu sefer böyle fazla şehirden falan dokudan bahsedecek bir şey olmayacak yani. Daha çok arabadan bahsederiz. Şimdi plaja doğru gidiyoruz. Niye gidiyoruz ben de bilmiyorum ama. Arkadaşlar şimdi Peugeot pazarlama direktörü Mehmet Bey ile beraberiz. Mehmet Akın'la. Mehmet Bey hayırlı olsun önce yeni model. Teşekkür ederim sağ olun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne zaman geliyor Türkiye'ye? Temmuz ayında satışa başlamayı planlıyoruz. Hangi motorlar gelecek? Bugünkü ürün gamından farklı olarak yenilenen 2008'de 1.2 PureTech 110 beygir EAT6 tam otomatik şanzıman devreye girecek. Hı. Bunun dışında halen en çok sattığımız zaten dizel ETG6'da yeni 2008'e beraber devam ediyor olacak. Fiyat verebilir misiniz şimdiden? Şu an için fiyat veremiyoruz ama büyük bir ihtimalle Haziran ortası ya Temmuz başı gibi fiyatları sizlerle ve tüketicilerle paylaşmış olacağız. Peki son olarak bizim iCockpit videosunu izlediniz mi en son? Bir İzledim. Bir gayet güzel olmuş. Çok da güzel yorumlar var. Yaklaşık galiba 20 bin civarında bir izlenme oranı vardı. Evet. Pozitif yorumlar çok güzel. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah. Arkadaşlar yorumlarınız falan okunuyor. Görüyorsunuz. Ona göre şimdiden hayırlı olsun. Çok Yeni teşekkür modeliniz. ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ, sağ olun. Arkadaşlar şimdi geldik. 1.6 manuelle Dizelle grip Hello. kontrol deneyeceğiz. Good morning. Good morning. Bayağı kum olmuş ama. Grip kontrolle şurada. Böyle. Okay, we are in normal mode. Evet. Okay. It is snow mode. Mud mode. Sand mode. And ESP off. 
Okay. Hop, hop. You can feel. Yes. We get done. Okay. So it, it, it will be easier with the sand mode. Okay. Yani çok zorlu değil ama fena da değil. Al böyle. Al al al al al al al al. Grip kontrolden değiştirdim o da vallahi geçti. Gidiyor. Try, try again. Evet, şu an gitmiyor. Kaldık. Full throttle'da kalıyor. It comes, it comes. It could, it could be okay. But you feel it's difficult. Evet. Okay. Sand mode. Bas, bas, bas. Bas. Basıyorum. Çıkacak şimdi. Ayağını kurukalık mı? Işte. <gülüyor> <gülüyor> Look at it. Evet, çıktı. You can stop again. Okay. For example. And do it again. You can okay. do it. Hiç kalmadan çıktı. Güzel. Normal modda da iyi bir kullanıcı geçebiliyormuş. Bahadır'cığım bunu anladık. <gülüyor> Şimdi ikinci günde biz dizeli alacağız. Bahadır beni gezdir biraz bugün ya. Ha? Valencia'ya falan götürsene beni bugün. Bir tanesi. Bugün biraz gezeceğiz tamam dün gezmedik. Avantador be. <gülüyor> Şimdi GT Line'e bineceğiz bugün. 1.6 HDI. Bunda kırmızı detaylar çok varmış. Dün anlattılar basın toplantısında. Bakalım evet koltuklarda falan. Kırmızı detaylar var. Kapı içlerinde var. Hatta var. Hatta kemerlerde var bak. Bak bak. Göstergeler Güzel gelecek. detay. Göstergelere bak. Göstergelere bakayım. Vay be. Güzel. Evet gidelim şimdi Valencia'ya doğru. Bakalım bir. Bağdur'cum ne yaktın? 3.7 Vay be kaç şu anda bir tane? 90 sabit işte trafik yok Hı -hı. 90 Bu sabit Arkadaşlar şimdi arabayı niye ait bırakabildik? Şimdi böyle bir sahil yoluna geldik. Beach, plaj. Ama böyle uçsuz bucaksız güzel yani. Tabi sezon açılmadığı için şu an bomboş. Yaş ortalaması falan bayağı yüksek. Arkadaşlar sahilde fazla bir numara yoktu. Biz de tam şehrin merkezine geldik. Böyle. Vallahi park yeri bulduk. Geziyoruz bakalım. Neler göreceğiz ben de bilmiyorum. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz 17. yüzyıldan kalma bir katedral. Rönesans döneminden hemen sonra yapıyor. Yok baba atıyorum ya. Bildiğin alışveriş merkezi burası bak. <gülüyor> Döndüğümüzde araba yerinde olur inşallah. Abi mal bırakmaya geldik ya deriz. Fransa plakayla. Tabi. Fransa'dan geliyoruz. Düşün deriz yani. Aa, Ford değil mi bu ya? <gülüyor> Motorlara bak ya. Her yer motor ya. Emin misin? yapmış BMW'ye ya. Bak herkes duruyor yol veriyor. Haydi gidiyoruz. Bak katedral buradaymış aslında. Burası 16. yüzyıl sonlarına doğru ismi Tihan Paşa tarafından <gülüyor> yapılmış. Valencia'nın meşhur. Fetret döneminde e, yangın çıkıyor. Bina iskelet kalıyor fakat dış cephe komple yanıyor. İhale açılıyor orada. <gülüyor> o ihale de dış cephe komple yenileniyor ama orijinaline sadık kalınarak yenileniyor. Hmm. Şimdi arkadaşlar dönüş yoluna doğru geçtik. Burada enteresan bir şey var onu göstereyim size bak. Yol çalışması var sol tarafta. Yolun diğer tarafında da bir amca var. O da orayı kesiyor. Telsiz de şu an haberleşiyorlar muhtemelen bize yolu açacak şimdi. Ne göre? Bak. Biz o bisikletliği bekledik bu arada biliyorsun değil mi? Evet. Sağ ol amcacığım. Arkadaşlar şimdi bitiriyoruz artık. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.
istiyordum. Daha sonra Bahadırlar ev dergisini kapatınca NTV Bahadırlar aldı. Ya yani bunlar işte böyle yapacak bir şey. Sen tamam mısın? Türk film var bilir misin? Gel gel gel gel biraz daha gel. <gülüyor> evet arkadaşlar Doğan Kabak'la birlikte. <gülüyor> Hayırdır ya? <gülüyor> arkadaşlar şimdi hemen kısaca anlatayım size durumu. Allah Allah. Ne oldu? 2008 makyajlandı. <gülüyor> Artık sen, sen bak istemiyoruz. Otopark.com <gülüyor>